Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to our school again. शुरू कर ची आईसीटी द्वितीय लेक्चर। फिवर्स अमरा आगे दिन आलोचना करे चिलाम दशमी शंका पद्धति नहीं है। जे शंका पद्धति अशुले आरोग्रा आविष्कार करे चिलो रोमन शंका पद्धति के बिट करे चिलो ये शंका पद्धति शायद जे एवं जारी अवधान आज के गुणित आर गुणित थे के किंतु कंप्यूटर कंप्यूटर थे के कंप्यूटर ताहुले गणना जंत्र होच्छे कंप्यूटर शेखने अमरा एक ता आधुनिक जुगे अवस्थन कोच्छे एवं ये जुगे कंप्यूटरे अवधान अनुशिक्षित जो तो जय हो अमरा मूल विषय चोले आशी आमदे इखने आज के आलोचना हबे बाइनरी शंखा नहीं डेसिमल शंखा थे के बाइनरी शंखा आम्रा पदर पुन कुर्ची क्या नो बाइनरी शंखा नहीं आलोचना कर बो शे विषय थे किंतु एक हम उल्लेख कुर्ची ना शुद्ध बाइनरी शंखा थी कि वे लिखे एवं कि वे बाइनरी शंखा थी गणना करे आज के लेक्चरे शुद्ध यात्रु रिक्वेस्ट ही होती है जो लेक्चर गुलो सीरियली देखा चेष्टा कर बे, आम्रा चेष्टा कर ची लेक्चर गुलो सब गुली सीरियली देयर देयर जुन्नो, आरेक टी विषय होती है जो लेक्चर नंबर गुली किंतु आम्रा सोनी विषय तो कर ची, सो तुमरा जो दी चाओ इंजीनियर मोनीर नाम दिया सर्च करते परो, सर्च कर ले इंजीनियर अमरा बिगोतो लेक्चरे देखे चिलाम प्रथम शंकरी होच्छे शुन्नो लॉजिकली प्रथम अवश्य प्रथम नहीं प्रथम अमरा गणना शिक्षी एक थे के एक दो तीन चार इत्तेदी किंतु अमादे लॉजिकली एकेरो आगे आच्छे होच्छे शुन्नो ज्योतिक भावे एकेरा आगे आच्छे होच्छे शुन्नो शुन्नो एक दो तीन चार पांच छ शुद्ध तुलना मूलक आलोचना करेसिमल संख्या व्यवस्था टी तुम डेसिमान दस बने दुई बाइनरी ते बुस्ती पढ़ चो, ये खाने जाम दोष्टी ओंगो आचे, बाइनरी ते दुटी ओंगो थक गए व्यूअर्स, दुटी, दुटी ओंगो थक गए, अतः दुटी प्रतीक थक गए बाद दुटी सिंबल थक गए, दुटी डिजिट थक गए, ताहले आम्रा चले आशी, ए नोए चे शेष हुई गयी चिलो जेखने, जेखने आमदे ओंगो लेखा शेखने किंतु अमरा तार पुरी लिखी चिलो एक बॉक्स एक बॉक्स अब हम शुन्नो शेडिंग बैक है किंतु आगे लेक्चर में अमरा दिए ची जब नॉइटी फोर पड़े दस बोले कुनो शंखा डेसिमल है नहीं डेसिमल है अच्छे एक बॉक्स एवो नथिंग एक बॉक्स वन बॉक्स एंड नथिंग सो अमरा एक बॉक्स अब हम शुन्नो तापर नौ पूरे आमदर आर कोनो प्रतीक नहीं ताई नौटी पूरे जखोनी आरो एक्टी ऐड कर दीच्छी तो अपन ए ही नौ एवं ऐड की तो आरो एक शे नौ ऐड की होलो आरे बॉक्स शे जो नोगिन तो इखने दुई बॉक्स हो गये चिलो व्यूअर्स मुने आज नहीं चाहिए दुई बॉक्स हो गये चिलो मुने ना थकला आगे लेक्चर टी एक � अमर एक तो भिन्न अंगे की चिंता करी, जो दी एमोंग कोनो शंका पद्धति थाके, जेकने, अमादेर, अमी तो डाल दिखे लिखी रिवर्स, जेकने, अमादेर, शून्नो एवं एक छड़ा आती चुने, क्या नो शंका पद्धति टी एमोंग क्या नो, एटी व्यवहार की, एटी किस शुभिदा आचे, की ओशुभिदा आचे, विषय को लोनी एक इन � विषय गुलो नहीं अवश्य ना हम रालोचना करवो, हम रालोचना करते बाद धो कारण विषय गुलो आमदे प्रयोजन हो बे, हम रालो नहीं कि कंप्यूटर इंजीनियर हो बो, हम रालो नहीं कि रोबोटिक्स से पोड़ बो, इलेक्ट्रॉनिक्स से पोड़ बो, सो मैकेट्रॉनिक्स से पोड़ बो, 
এই সবগুলো বিষয়ের মধ্যে কিন্তু আমাদের এই জিরো এবং ওয়ানের বিশেষ প্রভাব রয়েছে বিশেষ প্রাচুর্য রয়েছে এবং বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে ওকে তাহলে আমরা আজকে এই দীর্ঘায়িত না করে আমরা চলে যাই এটা যেমন জিরো ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি শেষে গিয়ে নাইন হয়েছিল এখানে জিরোর পরে ওয়ান তারপরে আর কিছু নেই অর্থাৎ এখানে বক্স হয় দুটিতে এখানে বক্স হয় দুটিতে দুটি যখন হয়ে যায় দুই বলে কোনো সংখ্যা নেই দুটি হলেই বক্স হয়ে যায় এখানে যেমন বক্স হয়েছিল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় তারপরে যখন আরেকটি অ্যাড করেছিলাম তখন এক বক্স হয়ে গিয়েছিল এখানে তেমনিভাবে কি হবে আমরা পাশে দেখি এক এবং তার সাথে যখন আরেকটি অ্যাড করে দিচ্ছি তখনই এক বক্স হয়ে যাচ্ছে এটি হলো এই সংখ্যা পদ্ধতির বিশেষত্ব আর কিছুই নয় সেজন্যই ওয়ানের পরে ওয়ান জিরো লিখলাম মানে একের পরে আরেকটা দিলেই দুটো হলেই এক বক্স হয়ে যাচ্ছে এক বক্স যখনই হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা এক বক্স এবং নাথিং বলছি তারপরে আমরা বলছি এক বক্স এবং এক এবার একটু স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে রিভার্স এখে এখানে ওয়ান কিন্তু শেষ প্রতীক বা শেষ সিম্বল দ্য লাস্ট সিম্বল অব দ্য নাম্বার সিস্টেম ইজ ওয়ান সো এবং ফার্স্ট সিম্বল অব দ্য নাম্বার সিস্টেম ইজ জিরো এখানে কিন্তু ফার্স্ট সিম্বল অব দ্য নাম্বার সিস্টেম ইজ জিরো আর এখানে কিন্তু একই জায়গায় আমাদের লাস্ট সিম্বল অব দ্য নাম্বার সিস্টেম ইজ নাইন তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি এখানে নয় যেমন আচরণ করেছিল এখানে কিন্তু এক তেমনই আচরণ করবে আর এখানে শূন্য যেমন আচরণ করেছিল এখানকার শূন্য কিন্তু তেমনই আচরণ করবে তাহলে একটু সতর্ক হয়ে যায় যেমন এখানে নয়ের পরে আমাদের শূন্য আসছে ঠিক তেমনি এখানে একের পরে আমাদের কিন্তু শূন্য চলে এলো আচ্ছা এবার আমরা যদি একটু সতর্কভাবে এটার দিকে একটু তাকাই যে নয়ের পরে শূন্য এলো কিন্তু নয়ের সামনে এখানে একটি শূন্য ছিল আমরা ছোট্ট করে বোঝার জন্য দিচ্ছি শূন্যটি ছোট্ট করে দিলাম ইচ্ছা করেই যে এই শূন্যটি জেনারেলি আমরা লিখি না কিন্তু এখানে আমরা দিচ্ছি শূন্য এই শূন্যটি কিন্তু ওয়ানে পরিণত হয়ে গেল যখন এই সর্বোচ্চ সিম্বল নয় ছিল সর্বোচ্চ প্রতীক যখন নয় ছিল এই নয়ের পরে যখন আবার শুরু থেকে প্রতীকটা শুরু হচ্ছে অর্থাৎ শুরুর সিম্বলটা ছিল শূন্য শেষের সিম্বলটা ছিল নয় নয়ের পরে আবার শুরুর সিম্বলটা কিন্তু এখানে চলে আসলো নয়ের পরে এখানে শূন্য চলে আসলো তাহলে শেষ সিম্বলের পরে প্রথম সিম্বল আসে এটাই সংখ্যা পদ্ধতির নীতি এটা কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে খেয়াল করে থাকব আমরা গত লেকচারে একটা বিষয় কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে জিরো থেকে সবগুলি অঙ্ককে যদি নয় পর্যন্ত লেখা হয় এটি একটি সেট দশটি অঙ্কের একটি সেট আছে এবং তার সাথে যদি আমরা ক্রস প্রোডাক্ট করি আবার জিরো থেকে সবগুলি অঙ্ক লিখে নয় দশটি অঙ্ক এখানে কিন্তু দুই অঙ্কের সবগুলি সংখ্যা কিন্তু রিভার্স পাওয়া যায় আমরা দেখেছিলাম যে এতে যে ক্রম জোরগুলি উৎপন্ন হয় সেই ক্রম জোরগুলি কিন্তু জিরো জিরো থেকে শুরু হয়ে জিরো ওয়ান আমি ক্রম জোরের মাঝখানে কমাটা এবং পাশে ব্র্যাকেট দুটো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দুটো আমি কিন্তু দিচ্ছি না সরলতার কারণে কিছুটা সরলতা নিয়ে আসতে চাচ্ছি এখন এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো টু এভাবে চলে যাচ্ছিল এবং জিরো নাইন তারপরে ওয়ান জিরো তারপরে ওয়ান ওয়ান ইত্যাদি যেতে যেতে কিন্তু নাইন নাইন পর্যন্ত চলে গিয়েছিল যেখানে ছিল একশোটি সংখ্যা বা আমাদের আমরা বিন্যাস সমাবেশ পড়ার পরে বিস্তারিত পড়ার পরে আমরা কিন্তু আরও জানতে পারবো যে এখানে কেন একশোটি হয় প্রতিটি ঘরে দশটি অপশন আছে এখানে দশটি জিরো থেকে নয় পর্যন্ত যা কিছু খুশি বসানো যায় এখানেও কিন্তু জিরো থেকে নয় পর্যন্ত যা 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 কিছু খুশি বসানো যায় তাহলে আমাদের মোট নয় এখানে দশটি অপশন এখানে দশটি অপশন আমাদের উপায় গণনার যে পদ্ধতি আমরা দেখিয়েছিলাম ম্যাথের প্রথম লেকচারটিতে আমার ম্যাথের প্রথম লেকচারটিতে সেই পদ্ধতি অনুসারে দশটি এখানে অপশন এখানে দশটি অপশন এই ঘরটিও পূরণ করতে হবে এই ঘরটিও পূরণ করতে হবে সুতরাং এবং এ থাকবে আর এবং মানে গুণচিহ্ন ভিওয়ার্স আমরা আলোচনা করেছিলাম সেখান থেকে কিন্তু আমরা দশ গুণ দশ একশো কিন্তু আমরা করে ফেলেছি একশো একশো আমরা বুঝে ফেলেছি যে এখানে একশোটি সংখ্যা আছে সেটাই হচ্ছে এক থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত আমাদের আছে হচ্ছে নিরানব্বইটি আর সামনে আছে দুটি একটি সংখ্যা যার দুটি অঙ্ক শূন্য শূন্য সো এখানে আছে শূন্য শূন্য আর এখানে আছে নিরানব্বইটি তাহলে এখানে মোট নিরানব্বইটি আর এখানে একটি হলো একশো ওকে একইভাবে আমরা কিন্তু এই পুরো আলোচনাটা এখানে করতে পারি কিভাবে করতে পারি নয়ের পরে আমাদের কিন্তু এখানে শূন্য চলে এলো ফিভার্স নয়ের পরে শূন্য যখনই শূন্য চলে আসছে তখনই অবশ্যই পুরো সিম্বল সিস্টেমটা একবার কিন্তু প্রেজেন্ট করা হয়ে গেছে 
যেহেতু একবার প্রেজেন্ট করা হয়ে গেছে সেজন্য এখানে কিন্তু এক আছে অর্থাৎ এক বক্স হয়ে গেছে সিম্বল সিস্টেমটা একবার প্রেজেন্ট করার পরে যখন আরেকটি সংখ্যা দেয়া হয় একটি জিনিস যোগ করা হয় তখন কিন্তু এক বক্স হয়ে যায় ভিউয়ার্স এখানে তার নমুনাটা দেখা যাচ্ছে এক বক্স হয়ে যায় তার মানে এক বক্স এবং শূন্য আর এখানে আসছে কিভাবে নাইনের পরে কিন্তু আমাদের এখানে জিরো আসছে যখনই এখানে জিরো আসবে তখনই সর্বোচ্চ ডিজিট থেকে যখন সর্বনিম্ন ডিজিটে পদার্পণ করলো এক বাড়ানোর পরে তখনই কিন্তু তার আগের ডিজিটটি এক বেড়ে যায় এখানেও তাই নয় থেকে যখন এখানে শূন্য হয়েছে তার আগে ছিল এক সেটি বৃদ্ধি পেয়ে কিন্তু হলো দুই আচ্ছা এভাবে সবসময় চলতে থাকবে পরের যদি স্তরটাও আমরা একটু দেখি এটা হবে টোয়েন্টি নাইন মানে দুই বক্স এবং নয়টি টোয়েন্টি নাইন বলে আসলে কিছু নেই টু বক্সেস অ্যান্ড নাইন সিঙ্গেলস ইট ইজ কোল্ড দেখো আমরা এরপরে লিখতে পারবো কি এই নাইন বৃদ্ধি পেয়ে যখন শূন্য হচ্ছে নাইন বৃদ্ধি পেলে কিন্তু শূন্য হয়ে যায় শেষ ডিজিটটি বৃদ্ধি পেলেই জিরোতে পরিণত হয় শেষ ডিজিটকে বাড়ালেই শুরু থেকে শুরু হয় তাহলে এখানে শূন্য হলো আর যেহেতু এখানে শূন্য হলো নয়ের পরে যেহেতু এখানে শূন্য হলো তাহলে দুই বৃদ্ধি পেয়ে এক বৃদ্ধি পেয়ে তিন হবে এখানে কিন্তু টোয়েন্টি এইট ছিল এই টোয়েন্টি এইট কিন্তু বৃদ্ধি পেয়ে থ্রি হয়নি টোয়েন্টি এইটের টু কিন্তু বৃদ্ধি পেয়ে থ্রি হয়নি কেন হয়নি কারণ আট বৃদ্ধি পেয়ে নয় হয়েছে আট বৃদ্ধি পেয়ে যদি শূন্য হতো তাহলে এই টু বৃদ্ধি পেয়ে থ্রি হতো যেমন নয় বৃদ্ধি পেয়ে এখান থেকে শূন্য হয়েছে এই সেই কারণে টু বৃদ্ধি পেয়ে থ্রি হয়েছে যা আমাদের আগের আলোচনা থেকে স্পষ্ট কিভাবে স্পষ্ট আমরা একটু দেখি জিরো 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 ওয়ান এভাবে যেতে যেতে এখানে এইট আছে জিরো এইট জিরো নাইন চলে আসলো জিরো নাইন এখানে জিরো এইট লেখা যেতে পারে জিরো নাইন তারপরে কিন্তু এই যে জিরো এই যে নাইন সিম্বল কিন্তু এখানকার শেষ হয়ে গেল তাহলে এখানকার ওয়ান দিয়ে শুরু হবে জিরোর পরে ওয়ান আছে ওয়ানের পরে জিরো হবে ওয়ানের পরে ওয়ান হবে অর্থাৎ নাইন যখন শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন এটার পরের ডিজিট দিয়ে এখানকার প্রথম ডিজিটে চলে আসছে এটাই জ্ঞাতব্য বিষয় এখন জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান ফাইন ইট ইস কোয়াইট গুড আমাদের এইভাবে চলে আসছে এই কাউন্টিংটা এটাকে আমরা এখন বলবো বাইনারি কাউন্টিং আমাদের কিন্তু স্কুলে বা কলেজে কোথাও এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও বেশিরভাগ জায়গাতেই বাইনারি কাউন্টিংটা কিন্তু শেখানো হয় না পেপার্স বাইনারি কাউন্টিংটা না শিখলে সংখ্যাটার সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা হয় না আর একটা বিষয় হচ্ছে যে বাইনারি কাউন্টিং দিয়ে অনেক যোগ বিয়োগ এমনকি গুণ ভাগ সব কিছু খুব সহজেই করে ফেলা যায় পেপার্স এখন আমরা আসছি আমরা বাইনারি কাউন্টিংটা একটু দেখব আমরা মুছে নিচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম এখানে আমরা কাউন্টিং লিখবো প্রথম অঙ্কটি হচ্ছে আমাদের জিরো তারপরের অঙ্কটি হচ্ছে আমাদের ওয়ান তারপরে অঙ্ক শেষ হয়ে গেল পেপার্স যেহেতু অঙ্ক শেষ হয়ে গেল তাহলে ওয়ানের পরে অবশ্যই আমাদের প্রথম অঙ্কটি আবার আসবে অর্থাৎ প্রথম অঙ্কটি কিন্তু শূন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে নয় যখন শেষ হয়ে গিয়েছিল নয় শেষ হয়ে গিয়েছিল তখন কিন্তু শূন্য হয়েছিল তাহলে এক শেষ হয়ে গেলে এক হচ্ছে শেষ ডিজিট এটা নয় হচ্ছে শেষ ডিজিট এক শেষ হয়ে গেলে কিন্তু শূন্য আসবে যখনই এক শেষ হয়ে গেলে শূন্য আসবে তখন এই একের সামনে যে শূন্যটি রয়েছে ভার্চুয়াল একটি জিরো দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ জিরোটি আমরা জেনারেলি লিখি না সেজন্য ভার্চুয়াল মেনশন করলাম সেই শূন্যটি কিন্তু বৃদ্ধি পেয়ে এক হবে তাহলে কি হলো এক বৃদ্ধি পেয়ে যখন শূন্য হচ্ছে যখনই একের পরে শূন্য আসছে তখন কিন্তু তার সামনে ডিজিটটা পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে এবার কত হবে এই শূন্য চেঞ্জ হয় ওয়ান হবে যেহেতু শূন্য থেকে ওয়ান বৃদ্ধি পাচ্ছে সুতরাং সামনের ডিজিটটি কিন্তু চেঞ্জ হবে না এটা ওয়ানেই থেকে যাবে এরপরে এই ওয়ানটি চেঞ্জ হয় এটি কিন্তু নিরানব্বইয়ের মতো ভিওয়ার্স এটি কিন্তু নিরানব্বইয়ের মতো দেখতে কারণ নিরানব্বইয়ে দুটি নয় থাকে অর্থাৎ দুটি নয়ই কিন্তু শেষ অঙ্ক নয় শেষ অঙ্ক আরেকটি নয়ও শেষ অঙ্ক এখানে দুটি নয় থাকে নিরানব্বইয়ের মধ্যে ওটা কিন্তু শেষ অঙ্ক দুটোই কিন্তু শেষ অঙ্ক নয় এবং নয় দুটোই শেষ অঙ্ক কিন্তু এখানে ওয়ান ওয়ান আছে বাইনারির জন্য ওয়ান কিন্তু শেষ অঙ্ক সুতরাং দুটোই কিন্তু শেষ অঙ্ক অর্থাৎ এর আচরণটা নিরানব্বইয়ের মতো হবে পেপার্স এবার আমরা একটু দেখি এই ওয়ান পরিবর্তিত হয়ে এটা কিন্তু শূন্য হবে আর যেহেতু এই ওয়ান পরিবর্তিত এটা শূন্য হলো তাহলে এই ওয়ানকে এক বাড়াতে হবে আর ওয়ানকে এক বাড়ালে কিন্তু শূন্য হয় পেপার্স আমরা জানি যেহেতু এই ওয়ান বৃদ্ধি পেয়ে শূন্য হলো অর্থাৎ আসলে শুরু থেকে শুরু হলো শূন্য মানে শুরুর সিম্বলটি এই শুরুর সিম্বলটি শূন্য এখানেও শুরুর সিম্বলটি কিন্তু শূন্য তাহলে এই ওয়ান যেহেতু বৃদ্ধি পেয়ে শূন্য হলো তাহলে অবশ্যই তার আগের সংখ্যাটি আগের অঙ্কটি বৃদ্ধি পাবে আগের অঙ্কটি অবশ্যই জিরো আসে তাহলে এই জিরো বৃদ্ধি পেয়ে কিন্তু
এবার এ ওয়ান বৃদ্ধি পেয়ে শূন্য হবে শূন্য থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জিরো হলো কিন্তু অঙ্ক হিসাবে চিন্তা করলে ওয়ানের পরে জিরো এটি কিন্তু কমে গেছে অর্থাৎ শুরু থেকে শুরু হয়েছে যেহেতু শুরু থেকে শুরু হয়েছে তাহলে এখানে ওয়ান হবে সামনের শূন্যটি পরিবর্তিত হবে সামনের শূন্যটি বৃদ্ধি পেয়ে এক বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পেয়ে ওয়ান হলো যেহেতু এটি শূন্য থেকে ওয়ান হয়েছে তাহলে এটি ওয়ানই থাকবে এবার এই শূন্যটি শূন্য থেকে ওয়ান হচ্ছে তাহলে সামনে কিছু চেঞ্জ হবে না এবার এই শূন্যটি এটি কিন্তু নয়শো নিরানব্বই এর মতো দেখতে ডেসিমালে নয়শো নিরানব্বই এর মতো আচরণ করবে এই সংখ্যাটি আচ্ছা এটি অবশ্যই সাত আমরা পরে আসছি এই ওয়ান পরিবর্তিত হয়ে যখন জিরো হলো কমে গেল তখন কিন্তু সামনের ওয়ান পরিবর্তিত হবে তাহলে সামনের ওয়ান জিরো হলো যেহেতু জিরো হয়েছে তাহলে তার সামনের ওয়ানটাও পরিবর্তিত হবে যেহেতু সামনের ওয়ানটা আজ সামনে ওয়ান আছে সেটিও জিরো হবে যেহেতু এটি জিরো হয়েছে তাহলে তার সামনের সংখ্যা সামনের অঙ্কটিও কিন্তু পরিবর্তিত হয় সামনে আছে শূন্য এখানে শূন্য আছে তাহলে এই শূন্যকে পরিবর্তন করে আমরা ওয়ান লিখলাম বুঝে দিচ্ছি শূন্যটি ওকে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে আমাদের এখানে এভাবে সংখ্যা কিন্তু লিখে চলে যাব এর ইকুয়ালেন্ট এগুলো কিন্তু বাইনারি সংখ্যা ভিভার্স এর পাশে আমরা ডেসিমাল সংখ্যাটি লিখছি ডেসিমাল তো ডেসিমালগুলো কী কী ইকুয়ালেন্ট আছে আমরা ইকুয়ালেন্টগুলো একটা দাগ দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি করেসপন্ডিং ইস্যুটা আমরা একটা দাগ দিয়ে করেসপন্ডেন্সটা দেখাচ্ছি এখানে আছে হচ্ছে শূন্য এখানে আছে হলো এক আর এখানে আছে হলো দুই এখানে আছে হলো তিন এখানে চার পাঁচ ছয় সাত আট এটি কিন্তু আট আমাদের তাহলে নয় কেমন হবে ভিভার্স দেখো বাইনারিতে ডেসিমালে কিন্তু আমাদের আট আছে নয় আছে কিন্তু বাইনারি কিন্তু আমাদের এক আছে সর্বোচ্চ তারপরে ওয়ান জিরো আছে অর্থাৎ এক বক্স এবং শূন্য আছে এবার আমরা আসছি এখানে যদি আমরা নয় লিখি এটাতে নিশ্চয়ই এই জিরোটি বৃদ্ধি পেয়ে ওয়ান হবে যেহেতু জিরো বৃদ্ধি পেয়ে ওয়ান হয়েছে তার সামনে যা ছিল তাই বসে যাবে এরপরে এখানে আছে ওয়ান জিরো আর এই ওয়ান জিরো মানে আমরা দশ ডাকি এই সংখ্যাটিকে ডেসিমাল দশ কিন্তু আসলে এটি দশ না ওয়ান জিরো আমরা বলবো এই ওয়ানটি কিন্তু পরিবর্তন হয়ে এখানে জিরো হলো যেহেতু ওয়ান থেকে কমে জিরো হলো এই ওয়ানকে বাড়ালে কিন্তু জিরো হয় যেহেতু এই বৃদ্ধির ফলে সংখ্যাটি বৃদ্ধির ফলে এখানে ডিজিটটি কমে গেল যেমন নয় থেকে বৃদ্ধি পেয়ে এখানে শূন্য হয়েছিল তেমনি এক থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শূন্য হয়ে গেল যখনই বৃদ্ধি পেয়ে শূন্য হয়ে যায় অর্থাৎ কমে যায় বৃদ্ধি পেয়ে সংখ্যাটি বৃদ্ধি পায় কিন্তু অঙ্কটি যখন কমে যায় তখন তার সামনের অঙ্কটি এক বৃদ্ধি করতে হয় সেটা আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখানে নয় নয় থেকে শূন্য হয়েছে তাই এই শূন্যটি ওয়ান হয়ে গেছে এখানে নয় থেকে শূন্য হয়েছে তাই এই ওয়ানটি বৃদ্ধি পেয়ে দুই হয়ে গেছে একইভাবে আমরা কিন্তু এখানে যেহেতু এটা জিরো থেকে ওয়ান হলো তাহলে তার সামনে আর কোনো চেঞ্জ হবে না কারণ বৃদ্ধি পেয়েছে বৃদ্ধি পেলে কোনো চেঞ্জ হয় না এভাবে আমরা কাউন্টিংটা বাসায় প্র্যাকটিস করবো ভিওয়ার্স প্র্যাকটিস করবো আমরা অ্যাটলিস্ট আমরা বত্রিশ পর্যন্ত আমরা তে বত্রিশ পর্যন্ত প্র্যাকটিস করবো বত্রিশ বত্রিশ পর্যন্ত প্র্যাকটিস করবো তো আজকে এ পর্যন্তই থাকলো ভিওয়ার্স তবে একটু কথা একটু বলে নেব সেটা হচ্ছে যে আমাদের বত্রিশে আসবে হলো একের পরে আমাদের পাঁচটি শূন্য আসবে বত্রিশের সময় বত্রিশে একের পরে পাঁচটি শূন্য আসবে ব্যাপারটা এরকম হবে বত্রিশের ইকুইভ্যালেন্টে যদি তোমরা এভাবে কাউন্ট করে বত্রিশ পর্যন্ত চলে যাও যেমন এটা এক এটা দুই এটা তিন এবার বত্রিশ পর্যন্ত যদি বাম পাশে লিখে ডান পাশে কাউন্ট করে যাও তাহলে একের পরে পাঁচটি শূন্য আসবে এরকম হবে বত্রিশ সংখ্যাটি বত্রিশ সংখ্যাটি দেখতে এমনই হবে ঠিক আছে ওকে ভিওয়ার্স দেন আমরা পরে বিস্তারিত আরও আলোচনা নিয়ে আসব ইনশাল্লাহ আমাদের এখানে যা ছিল তার ভিতরে হচ্ছে যে শুধু বাইনারি সংখ্যা কীভাবে কাউন্ট করা যায় আজকের লেকচারটি শুধু এই বিষয়ের উপরেই ছিল এই কাউন্টিংটা আমাদের কী কাজে লাগবে সেটি আমরা পরবর্তী দু একটা ক্লাসের ভিতরেই বুঝে যাব কীভাবে আমরা এটাকে ব্যবহার করব এবং এর কি সুবিধা আছে সেটাই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো পেপার্স সকলে সুস্থ থাকো ভালো থাকো আমাদের স্কুলের সঙ্গেই থাকো আমাদের লেকচারগুলোতে কমেন্ট করো শেয়ার করতে পারো বন্ধুদের জন্য আর হচ্ছে যে যা যা দরকার আমাদেরকে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানালেই হবে ইউটিউবে আমাদের যে ভিডিওটা থাকে ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানালেই হবে সকলেই আমাদের জন্য দোয়া রাখবে নিজেরা সুস্থ থাকবে ঠিক মতো পড়াশোনা করবে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ